গুড মর্নিং এভরিবডি আশা করছি তোমরা ভালো আছো আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তো আজকে আবার একটি নতুন ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি তোমাদের সামনে তোমাদের সম্মুখে ক্লাস ফাইভের এই লকডাউন চলাকালীন বেশ কতগুলো ক্লাস আমরা অলরেডি করে ফেলেছি অনলাইনের মাধ্যমে তবে আজকে আরও একটি অন্যতম ক্লাস তোমাদেরকে করাব তোমরা আগে ক্লাসগুলো আশা করছি সবাই ভালোভাবে করেছো বুঝতে পেরেছ তবে এই ক্লাসটিও খুব ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে তোমরা ক্লাসটি করবে এবং ক্লাসটিকে বোঝার চেষ্টা করবে তোমরা অনেকেই বেশ ভালো দেখতে পাচ্ছি তোমরা ফিডব্যাক দিচ্ছ যে পড়াগুলো আমি ক্লাসে দিচ্ছি সেগুলো অনেকজনই দেখছি হোয়াটসঅ্যাপে সেন্ড করছে তবে যতজন ছাত্র আছো তার অর্ধেকও না অনেকজনে সেন্ড করছে কিন্তু তোমরা ক্লাস ফাইভে যতগুলো ছাত্র ছাত্রী রয়েছো অতগুলো ছাত্র ছাত্রীর অর্ধেক ছাত্র ছাত্রী কিন্তু রিপ্লাই করছে না আমি বেশ কতগুলো ছাত্র ছাত্রীর ফিডব্যাক পাচ্ছি তাদের কোয়েশ্চেন আমি আমাকে সেন্ড করছে আমি সেগুলো চেক করে দিচ্ছি কিন্তু অনেকেরই খুব পরিচিত পরিচিত ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে কিন্তু আমি ফিডব্যাক পাচ্ছি না তো আশা করছি যদি ক্লাসটি তোমরা মানে সবাই প্রত্যেকেই যদি ক্লাসটি করে থাকো ফিডব্যাক আমাকে হয়তো দিচ্ছ না ঠিক আছে কিন্তু বিষয়টিকে খুব সুন্দরভাবে বুঝে তোমরা নিজেরাই সেই বিষয়ের উপরে প্রস্তুতি হও এটাই কামনা আমরা বা এটাই কামনা আমি করি যাই হোক আজকে যেটা বিষয় পড়াবো তোমাদেরকে সেই বিষয়টা হয়ে যাচ্ছে স্মরণীয় যারা পেজ নাম্বার এইটটি নাইন উননব্বই নাম্বার পেজ তোমরা প্রত্যেকে বইটা খুলবে এর আগের ক্লাসটা যেটা করিয়েছিলাম লেখা নেই কাগজে আছে শুধু মগজে এবং জ্ঞান আর উৎসব এই দুটো টপিক তোমাদেরকে পড়িয়েছিলাম বলেছিলাম আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা উননব্বই নাম্বার পেজ ক্লাস ফাইভ পঞ্চম শ্রেণী আমাদের পরিবেশ বিষয়ের এইটটি নাইন নাম্বার পেজ উননব্বই নাম্বার পেজ স্মরণীয় যারা তাহলে আমরা এই কথা থেকে বুঝতে পারছি যে আমাদের ভারতবর্ষে অনেক অনেক ব্যক্তিবর্গগণ রয়েছেন মনীষীগণ রয়েছেন বিজ্ঞানীগণ রয়েছেন লেখকগণ রয়েছেন অনেক বীর সাহসী যোদ্ধা রয়েছেন অনেকে শহীদ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য অনেকে শহীদ ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন এই সমস্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আজকে কিছু আমরা জানার চেষ্টা করব যারা আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে যাদের জন্মদিন যাদের মৃত্যুদিন আমরা পালন করে থাকি বা তাদেরকে স্মরণ করে থাকি আবার অনেকজনের মহত্ব এবং বীরত্ব পরিচয়ের জন্য সম্মানের জন্য আমরা অনেক সময় আবার পতাকা উত্তোলন করে থাকি স্কুল ছুটি দিয়ে থাকি স্কুলে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিগুলো আমরা করে থাকি তো চলে এসো আজকের বিষয়ে আমি বইটা পড়ব তাহলে তোমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে বেশি তোমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকেরই নিজের সামনে বইটা খুলে রাখবে আমার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা বইটা মেলাবে আশা করছি তোমরা বুঝতে পারবে শুরু হচ্ছে আজকের পাঠ স্মরণীয় যারা দেখো বইয়ের মধ্যে দেখো ময়রং বলল ভালো ভালো কাজ করে অনেকেই খুব বিখ্যাত হয়েছেন তাদের আমরা চিরদিন মনে রাখি তাই না স্যার বললেন 
হ্যাঁ তাদের সম্মান তাদের আমরা সম্মান করি তাদের জন্মদিনে মৃত্যুদিনে শ্রদ্ধা জানাই ময়রাম বলছেন বলল একজন ছাত্রী সেই ছাত্রী বলল ভালো ভালো কাজ করে গেছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য ভারতবর্ষের ভালোর জন্য ভারতবর্ষের খারাপ নীতি রীতিকে পাল্টাবার জন্য অন্যায় অত্যাচারকে ন্যায়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কি করেছিল বিভিন্নভাবে তারা লড়াই করেছিলেন এইরকম বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিবর্গকে আমরা চিরদিন মনে রাখি তাই না এটা স্যারকে জিজ্ঞাসা করলেন করল ময়রাং স্যার বললেন হ্যাঁ অবশ্যই আমরা মনে রাখি আমরা তাদেরকে সম্মান করি তাদের জন্মদিনে এবং মৃত্যুদিনে তাদেরকে আমরা কি করি এত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি বা শ্রদ্ধা জানাই মথন বলল যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর মধ্যে মথন বলে উঠল যে যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন কাজী নজরুল ইসলাম যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেমন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক ধরনের অনেক অনেক লেখক লেখিকা রয়েছেন যারা আমাদের কাছে আজও চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন স্যার বলেন হ্যাঁ ওরা সবাই মনীষী কি ওরা ওরা মনীষী নানা রকম লেখা লিখেছেন অনেক রকম লেখা নীতি কথা বাণী সুন্দর সুন্দর গল্প যেখান থেকে শিক্ষা লাভ করা যায় এরকম কিছু কিছু গল্প কবিতা তারপরে বিভিন্ন ধরনের নীতি বাণী হ্যাঁ এইরকম লেখা তিনারা লেখে গিয়েছেন দেশের মানুষের ভালোর কথা ভেবেছেন দেশের জন্য কাজ করেছেন তাই তো আমরা ওদের লেখা পড়ি আগেকার যুগের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা যেহেতু আধুনিক বা আমরা এই অল্প বয়সী আমাদের জন্মের আগে অনেক কিছু ঘটনা ঘটে গিয়েছে যেমন স্বাধীনতার কথা বলি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা আমরা জানি না সেইভাবে আমরা দেখেও নিই সেই যুদ্ধ সময় কীরকম হাহাকার বা মোগল সম্রাটদের রাজত্ব কেমন ছিল হ্যাঁ নবাবদের বাংলার নবাবদের রাজত্ব কেমন ছিল এগুলো আমরা কিছুই জানি না তাহলে এইগুলো সম্পর্কে বিখ্যাত বিখ্যাত মনীষীগণ অনেক অনেক ভালো কথা অনেক ঘটনাকে তুলে ধরেছেন যেখান থেকে আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করে থাকি মেরি বলল দেশের মানুষের ভালো তো আরও অনেকেই করেছেন মেরি একজন ছাত্রীর নাম ও দেখছে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলাম বঙ্কিমচন্দ্র এরা তো ভালো করেছেন তবে ও বেশ কয়েকজনের নাম জানেন যাদের নাম স্যার এখনও বলেনি ওই জন্য ওকে বলছে যে দেশের মানুষের ভালো তো আরও অনেকেই করেছেন রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তারপরে হেনরি লুই মানে ভিভেন ডিরেজিও তারপরে স্বামী বিবেকানন্দ তারপরে ভগিরী নিবেদিতা বেগম রোকেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি মানে মানে এই যে বিভিন্ন ধরনের মনীষী হ্যাঁ কি বলছে যে বিভিন্ন ধরনের মনীষীগণ এখানে আরও কয়েকজনের নাম বলল মেরি স্যার বললেন নিশ্চয় ওরা সবাই মনীষী প্রত্যেকেই এরা মনীষী যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুল ইসলাম স্বামী বিবেকানন্দ মানে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওনারা যেমন মনীষী তেমনই রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ডিরেজিও স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া এরা প্রত্যেকেই কি না তো এরা প্রত্যেকেই হচ্ছে মনীষী আগেকার দিনের মানুষের অনেক ভুল ধারণা ছিল আগেকার দিনের মানুষের অনেক ভুল ধারণা ছিল যেমন বাড়িতে মেয়ে জন্মালে কি হতো আগেকার এই যে মনীষীগণরা কী উপ কী করেছেন কেন আমরা এদেরকে স্মরণ করছি কেন আমাদের এদিকে জন্ম এবং মৃত্যুর দিন আমরা পালন করছি এবং এদেরকে শ্রোতা জানাচ্ছি কেন এই ঘটনাটা স্যার এবার বলতে চাইলেন কি বললেন তিনি বলছেন যে আগেকার দিনে মানুষের অনেক ভুল ধারণা ছিল যেমন বাড়িতে মেয়ে জন্মালে অনেকে দুঃখ পেত মেয়ে জন্মালে বাড়িতে যদি কোনো মেয়ে জন্মায় তাহলে বাবা মা বা বাড়িতে পুরো পরিবার হয়তো মানে মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট নয় আনন্দিত নয় এটা একটা দুঃখের একটা ব্যাপার যে মেয়ে মানেই হচ্ছে কোনো কিছু করতে পারবে না এটা একটা ব্যাপার রয়েছে কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি দেখো ম্যাক্সিমাম জায়গায় মহিলা শাসক দল বা মহিলারা পুরো দেশকে শাসন করছে বা চালাচ্ছে আজকালকার মেয়েরা বোর্ডে র্যাঙ্ক করছে মাধ্যমিকে উচ্চ মাধ্যমিকে র্যাঙ্ক করছে বড় বড় ডিএম হচ্ছে বিডিও হচ্ছে বিশেষ অফিসার হচ্ছে হচ্ছে ডাক্তার হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে আরও আরও বড় বড় মানে 
বিভিন্ন কাজে সরকারি বিভিন্ন উচ্চ উচ্চ পদে মহিলারা কাজ করছে বা মেয়েরা কাজ করছে তবে আগেকার যুগে এটা কি হতো যে যদি কোনো পরিবারে মেয়ে জন্মাতো তাহলে এটা দুঃখ দুঃখ একটা ভাব থাকতো মেয়েদের বেশি লেখা পড়া শিখতে দিত না অল্প বয়সে কি দিয়ে দিত না তো বিয়ে দিত দিয়ে দিত অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিত কখনো কখনো বর মারা গেলে বউকেও তার সঙ্গে পুড়িয়ে মারত এসব অন্যায় দেখে রামমোহন ধীরজীয় বিদ্যাসাগর প্রতিবাদ করেন তো এই যে সমস্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে রামমোহন রায় রাজা রামমোহন রায় ডিরেজিও বিদ্যেশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এরা যে প্রতিবাদ করেছিলেন কিসের জন্য না তো নারীদের জন্য নারী আন্দোলন নামক একটা আন্দোলন করেছিলেন যাতে নারীদের মান সম্মান নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় নারীরা যাতে খেলানোর পাত্র না হয় নারীদেরকে যাতে অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া দিয়ে দেওয়া না হয় এবং তার সাথে সাথে নারীদের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিভিন্ন কলেজ স্কুল কলেজ মহিলা বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাহলে এনাদের যে কর্তব্য বা এনাদের যে মানে কর্মপরায়ণ এটা কিন্তু ভোলা যায় না তার মানে এদেরকে আমাদেরকে সম্মান রাখতে হবে সম্মান করতে হবে শ্রদ্ধা রাখতে হবে এদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শিখতে হবে আমাদেরকে অনেকেই একে দেখে আদর্শ হিসাবে মেনে নিয়ে চলতে সাহায্য করতে পারে এরা খুব কষ্ট করে পড়াশোনা করেছিলেন সেই সময় হ্যাঁ এরা খুবই দুঃখে খুবই কষ্টে লেখাপড়া করিয়ে করে এরা আজকাল মানে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিল এবং আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন বলে আজকে এই মনীষীগণ আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে অল্প বয়সে মেয়ে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো তাহলে অল্প বয়সে মেয়ে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলে সে মেয়েটা লেখাপড়া করতে পারতো না ঠিকঠাক বেশি দিন বেশি দূর পর্যন্ত যেতে পারত না এই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মানে বা শিক্ষক শিক্ষিকা ইত্যাদি জিনিস হতে পারতেন না মহিলারা পারত না ওই জন্য এরা আন্দোলন করেছিল যাতে এদেরকে শিক্ষার অধিকার দেওয়া হয় মর্যাদা দেওয়া হয় নারী পুরুষ সবাই উভয়ই মর্যাদা সবাই পড়াশোনা করতে পারবে সবাই শিক্ষা লাভ করতে পারবে সবাই কলেজ যেতে পারবে হ্যাঁ এই রকম একটা মর্যাদা দিয়েছিলেন কারা না তো রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ডিরিজিও এরা তাছাড়া কি করা হতো অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার পরে যদি স্বামী মারা যেত স্বামী যদি মারা যেত তো স্বামীর সঙ্গে একই চিতাই স্বামীকে প্রণত হিন্দুদের মানে রীতিনীতি অনুযায়ী স্বামীকে পুরানো হয় বা কেউ মারা গেলে তাকে পুরানো হয় তাহলে যদি কোনো স্ত্রীর কোনো যদি স্বামী মারা যেত বা কোনো মহিলা যদি স্বামী মারা যেত তাহলে তার স্বামীর চিতার সঙ্গে সঙ্গে তাকে জ্যান্ত বা জীবিত অবস্থায় তার চিতায় বেঁধে দিয়ে তাকে পুড়িয়ে ফেলা হতো যেটাকে বলা হয় সতী দাহ প্রথা সতী মানে স্ত্রী দাহ মানে হচ্ছে পুরানো সতী দাহ প্রথা এই প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন সাধারণত প্রধানত রাজা রামমোহন রয় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন করেছিলেন যদি কারো স্ত্রীর বা কোনো স্বামী যদি মারা যায় কোনো মহিলার স্বামী যদি মারা যায় তাহলে আমার একে আছে বিধবা বিবাহ হয় না তার স্ত্রীর আর বিয়ে হয় না দ্বিতীয়বার কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার নিজের ছেলের সঙ্গে একজন বিধবার বিয়ে দিয়ে এই আইনটাকে পরিবর্তন করেছিলেন যে বিধবাদের বিবাহ দেওয়া যেতে পারে এই হয়ে যাচ্ছে তাদের তো এরা বিভিন্ন ধরনের অন্যায়মূলক কাজকে প্রতিবাদ করে ন্যায়ে রূপান্তরিত করেছিল বলে আজকে এ রামমোহন রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ডিরোজিও এরা আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় তারপরে দেখো অনেকে লড়াই করে তারা এসব অত্যাচার বন্ধ করেন দেশের সমস্ত মানুষ যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে তার জন্যও চেষ্টা করেন বই লেখেন স্কুল বানান সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলেন আগেই বলেছি এগুলো কাজ ওরা করেছিলেন তারপরে দেখো স্বামী বিবেকানন্দ দেশের মানুষকে হাতে কলমে শিক্ষার কথা বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ আমরা প্রত্যেকে জানি স্বামী বিবেকানন্দ একজন বিখ্যাত মনীষী যুব নেতা হ্যাঁ ইয়াং জেনারেশনের একটা উল্লেখিত যুব নেতা এই স্বামী বিবেকানন্দ কি করেছে না তো প্রত্যেক মানুষকে হাতে কলমে লেখার কথা বলেছিলেন যে লিখতে হবে পড়তে হবে প্রত্যেকে শিক্ষা অর্জন করতে হবে এগুলো কথা বলেছিলেন আর বলেছে শুধু লেখা পড়াই নয় লেখা পড়ার সাথে সাথেও খেলাধুলাও মগ্ন থাকতে হবে শরীর চর্চাটাও একটা অন্যতম শিক্ষা শরীর স্বাস্থ্যকে ভালো রাখতে হবে মাঝে মধ্যে পড়ার থেকে ফুটবল খেলাটাও ভালো শ্রেয় শ্রেষ্ঠ এ কথাটাও স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন দেখো কি বলছে স্বামী বিবেকানন্দ দেশের মানুষকে হাতে কলমে শিক্ষার কথা বলেছিলেন বলতেন বইতে মুখ ডুবিয়ে বসে থেকো না শুধুমাত্র যে আবার পড়া 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 করতে হবে তা কিন্তু নয় 
ওই জন্য বলছে যে মুখ বইতে মুখ ডুবিয়ে বসে থেকো না ফুটবল খেলো তাতে শরীর ও মন ভালো হবে শুধু বই পড়ে কিছু হয় না ভগিনী নিবেদিতা নিজের জীবনের পরোয়া করেননি ভগিনী ভগিনী নিবেদিতা একজন বিখ্যাত মনীষী যিনি আঠারোশো সাতষট্টি সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং উনিশশো এগারো সালে তিনি মারা গিয়েছিলেন তাহলে ওই দিকে হয়ে যাচ্ছে তেত্রিশ বছর আর এদিকে এগারো বছর চুয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি মারা গেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা তাহলে এই ভগিনী নিবেদিতা যে মারা গেলেন তারও একটা অন্যতম কারণ আছে তাহলে তার যে মানে মারা যাওয়ার যে অন্যতম কারণ কাদের কাদের জন্য তো আমাদের দেশের জন্য মারা গিয়েছেন তাহলে তাদেরকে সম্মান করতে হবে তাদেরকে শ্রদ্ধা করতে হবে অবশ্যই তাই তো দেখো বলছে ভগিনী নিবেদিতা নিজের জীবনের পরোয়া করেননি প্লেগ রোগীদের সেবা করেছেন ইঁদুরের ইঁদুর বাহিত একটা রোগ যেটার নাম হচ্ছে প্লেগ প্লেগ হলে কি হয় গায়ের বরণ কালো হয়ে যায় শ্বাসকষ্ট হয় সর্দি লাগে গায়ে হাতে ব্যথা জ্বর এই সমস্ত ব্যথাগুলো মানে এই সমস্ত লক্ষণগুলো দেখা যায় প্লেগ হলে ইঁদুরের এর যে জীবাণুটা রয়েছে এই প্লেগ রোগের সেই প্লেগ রোগের জীবাণুটা একটা ইঁদুর দ্বারা বাহিত হয় অ্যারসেনিয়া পেস্টিস এটা হচ্ছে জীবাণুটার নাম এই অ্যারসেনিয়া পেস্টিসের সাহায্যে কি করা হয় না তো এই প্লেগ রোগটি ছড়িয়ে পড়ে তো প্লেগ রোগী একটা ছোঁয়াছ রোগ প্লেগ রোগীদের সেবা করতে গেলে তার থেকে জীবাণু আবার ভোগিনী নিবিদাদের দেহে আসতে পারত বা আসতে মানে আসতে পারে সেটার ওরা ভয় করেনি ভোগিনী নিবিদিতা সেটা ভয় করেনি তার জীবনের পর না করে প্লেগ রোগীদের সেবা করেছেন বেগম রোকেয়া মেয়েদের পড়াশোনা শেখানোর জন্য চেষ্টা করেছিলেন এরা সবাই আমাদের শ্রদ্ধার মানুষ বেগম রোকেয়া নিজে একজন শিক্ষিকা ছিলেন নিজে শিক্ষা লাভ করে প্রত্যেক মেয়েকে শেখানোর জন্য একটা দায়িত্ব গুরুতর দায়িত্ব স্কুল কলেজ এবং নিজেও মানে শিক্ষা টিচিং করে মানে শিক্ষিকা হয়ে অনেকজনকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তাহলে এরা আমাদের ভারতের জন্য আমাদের দেশের জন্য আমাদের জীবনের জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করেছেন অনেক কিছু বিলিয়ে দিয়েছেন তাহলে তাদের তাদেরকে আমাদেরকে সম্মান করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই তাই তো আজকে আমরা এই সমস্ত মনীষী দেবগণদেরকে আমরা কি করে থাকি না তো শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকি নেক্সট দেখো ময়রাম বললো আমরা তো বিজ্ঞানী এবং শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করি আমরা তো সায়েন্টিস্ট এবং টিচার এদেরকে তো আমরা শ্রদ্ধা করি যেমন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু এবং আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলছে বলছেন স্যার বলছেন হ্যাঁ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ছিলেন বিরাট একজন বিজ্ঞানী কি ছিলেন বিরাট বিজ্ঞানী ছিলেন এটার ঘটনা আমি পরে বলছি বিরাট বিজ্ঞানী ছিলেন আবার খুব ভালো শিক্ষকও ছিলেন ওরা ছাত্র ছাত্রীদের খুব ভালোবাসতেন তাছাড়া সতেন্দ্রনাথ বসু মেঘনাথ সাহা প্রসত্ত চন্দ্র মহাল নাবিশ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের আমরা শ্রদ্ধা করি তাহলে আমরা অনেক ধরনের বিজ্ঞানী রয়েছে আইনস্টাইন থেকে শুরু করে তারপরে আমরা নিউটন থেকে শুরু করে অ্যারিস্টোটাল থিওফ্রাস্টাস ক্যারোলাস লিনিয়াস অনেক ধরনের বিজ্ঞানী কথা আমরা জানি তার মধ্যে একটা অন্যতম বিজ্ঞানী হচ্ছে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু যেমন বিজ্ঞানী ছিলেন তেমন সাহিত্যিকও ছিলেন প্রচুর সাহিত্যিক তিনি অনেক গল্প রচনা করেছিলেন ওই জন্য তাকে সাহিত্যিক বলা হতো তিনি গল্প লিখার জন্য গাছ উদ্ভিদ সম্পর্কে গল্প লিখার জন্য তিনি সরাসরি উদ্ভিদের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে উদ্ভিদেরও রেসপন্স করে উদ্ভিদেরও উত্তেজনায় সারা দেয় উদ্ভিদের মধ্যেও একটা জীব আছে একটা প্রাণ রয়েছে এটা তিনি প্রমাণ করেছিলেন তার ক্রেসকোগ্রাফ একটা যন্ত্র সেই যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের উদ্দীপনাকে পরিমাপ করা যায় বা উদ্ভিদের মধ্যে যে রেসপন্স যে উদ্দীপনা রয়েছে উদ্ভিদরও যে প্রাণ ওদের মধ্যে যে প্রাণ রয়েছে এটা তিনি প্রমাণ করেছিলেন এই আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু তাহলে ইনরা বিজ্ঞানী সাথে সাথে শিক্ষকও ভালো শিক্ষক এরা প্রচণ্ড শিক্ষক শিক্ষক মানে শিক্ষার্থীদের বা ছাত্র ছাত্রীদের প্রচণ্ড ভালোবাসতেন তাহলে এই সমস্ত শিক্ষকদেরকে আমরাও ভালোবাসব আমরাও শ্রদ্ধা করব যেমন তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ বসু মেঘনাথ সাহা প্রশান্ত চন্দ্র মহাল নাবিশ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের আমরা শ্রদ্ধা করে থাকি তো এইগুলো ছাড়াও আরও অনেক অনেক বিজ্ঞানীর নাম বললাম আমি সে সমস্ত বিজ্ঞানীদেরও শ্রদ্ধা করে আমরা থাকি নেক্সট ও পলাশ বলল আবার গান্ধীজি নেতাজির জন্মদিনও তো আমরা পতাকা তুলি ওদের শ্রদ্ধা জানাই 
পলাশ এর মাথায় বলেছে ওর মাথায় ঘুরছে আমরা পনেরোই আগস্ট পালন করি আমরা প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করি আমরা তেইশে জানুয়ারি পালন করি আমরা গান্ধীজির জন্মদিন পালন করি তাহলে এই যে এই সমস্ত এই কাজগুলো কেন করে থাকি তাহলে এদের জন্য আমরা জানি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মহাত্মা গান্ধী এই মহাত্মা গান্ধী এবং নেতাজির জন্মদিনেও আমরা পতাকা তুলি এ কথাটা এবং শ্রদ্ধা জানাই এ কথাটা পলাশ স্যারকে বললেন স্যার বলেন হ্যাঁ ওরা দুজনেই আমাদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য অনেক লড়াই করেছিলেন আমাদের দেশ আগে ছিল বিভিন্ন ধরনের ব্রিটিশদের ইংরেজদের শাসনে ইংরেজরা আসতো এক একজন নেতা হয়ে যে যেমনভাবে পারমিশন দিত অর্ডার করত তেমনভাবে ভারতকে শোষণ করত সবাইকে ভারতবাসীরা তাদের গোলাম হয়ে থাকতো এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো রকম পদক্ষেপ নেওয়া যেত না নিজেরাই যা মানে দিত শুধু জাস্ট মাত্র পেটে খাওয়ার মতো হতো সংসারের জন্য যথেষ্ট ছিল না ইংরেজের গোলাম হয়েছিল এবং আমাদের ভারতবর্ষের প্রচুর সয় সম্পত্তি আধিপত্য তারা শোষণ করে গেছে তারা এই দেশ থেকে নিয়ে পালিয়ে গেছে তাহলে এইদের এই সমস্ত রক্তমুখী যে সমস্ত পাষাণ যে ব্রিটিশ শাসকরা ছিলেন তাদের কাছ থেকে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য এই মহাত্মা গান্ধী এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রত্যেকে এরা ক্ষুদিরাম বসু তারপরে প্রফুল্ল চাকি তারপরে অনেক অনেক মনীষীদের কথা আমরা জানি যারা আমাদের ভারতবর্ষকে মানে স্বাধীনতা করার জন্য ইংরেজদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অনেক সংগ্রামী করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত এরা তার এই স্বাধীনতার জন্য জীবনটাকে খইয়ে দিয়েছেন ওই জন্য এদেরকেও আমরা স্মরণ করি ওরা দুজনেই আমাদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য অনেক লড়াই করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী সাধারণ মানুষকে একজোট করেছিলেন এবং অহিংস প্রতিবাদ যে মানে নরমপন্থী অহিংসা কোনো রকম হিংসা না করে আন্দোলন করে অবশেষে ভারত থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন এতে স্বাধীনতা স্বাধীনতা মুখে নিয়ে এসেছিলেন তাদের নিয়ে তাদের নিয়ে ইংরেজদের বিরোধিতা করেছিলেন এই সমস্ত মানুষদেরকে একজোট করে ভালো করে নিয়ে তাদেরকে শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে গর্জিয়ে তাদেরকে মোটামুটি একজোট করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কি করেছিলেন না তো মানে বিরোধিতা করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ইংরেজদের বিরোধিতা করেছিলেন শুধুমাত্র গান্ধীজি নয় এর সাথে সাথে নেতাজিও নয় শুধুমাত্র এরা নয় অনেক ভারতবাসী অনেক ভারতের জনগণ যারা তাদের সঙ্গ দিয়ে তাদের সঙ্গ দিয়ে তাদের জোটকে শক্তভাবে শক্ত করতে সাহায্য করেছিল এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং মারপিট করে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন তো এই জন্য নেতাজি এবং সুভাষচন্দ্র বসু কি বলছে মানে গান্ধীজি এদেরকে আমরা শ্রদ্ধা করে থাকি ওই জন্য বলছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ আজাদ মানে মুক্তি হিন্দ মানে হিন্দুস্থান ফৌজ মানে হচ্ছে সেনাবাহিনী তাহলে ভারতের মুক্তির জন্য আজাদের জন্য সেনাবাহিনী তৈরি করেছিল কে না তো এই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাই তো ওদের আমরা আজও শ্রদ্ধা করি ওদের কাজকর্মের আলোচনা করি সে সব কাজকর্ম থেকে শিখতে চেষ্টা করি এখানে প্রত্যেকের প্রত্যেকজন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং যে সমস্ত মনীষীদের উল্লেখ করা হয়েছে কথা সে সমস্ত মনীষীদের ছবি দেওয়া আছে প্রত্যেকেরই ছবি নিজে দেখবে তাদের জন্ম তারিখ এবং মৃত্যু তারিখ মানে মৃত্যু সাল এবং জন্ম সাল এই দুটো সাল দেওয়া আছে তোমরা যেমন গান্ধীজির জন্মদিন জন্ম তারিখ সাল তারপরে তাদের মৃত্যু সাল নেতাজির জন্ম সাল তারপরে এখানে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মেঘনাথ সাহা যে সমস্ত মনীষীগণ রয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতা লুই হেনরি ভিভিয়ান ড্রিজিও তারপরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু আচার্য প্রফুল্ল রায় প্রশান্তচন্দ্র মহাল নাবিশ এই সমস্ত মনীষীদের জন্ম সাল এবং মৃত্যু সালটা তোমরা মুখস্থ করবে তার সাথে সাথে এই পড়ার মধ্যে যে সমস্ত কোশ্চেনগুলো রয়েছে আজাদ হিন্দ আজাদ হিন্দ ফৌজ কে প্রতিষ্ঠা করেছিল বা কে তৈরি করেছিল তারপরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অহিংসা আন্দোলন কে করেছিলেন এইগুলো তারপরে প্লেগ রোগীদের সেবা করার জন্য কোন মহিলা এগিয়ে এসেছিলেন নারীদের শিক্ষার জন্য কোন মহিলা এগিয়ে এসেছিলেন তারপরে স্বামী বিবেকানন্দ কি বলেছেন সব সময় পড়তে বলেছেন মানে বইতে মাথা না ঢুকিয়ে মাঝে মধ্যে খেলার কথা কোন মনীষী বলেছেন এইগুলো এই কোশ্চেনগুলো তোমরা পড়বে এই কোশ্চেনগুলো এখান থেকে আসবে দেখো লীনা বলল আরও অনেকেই তো দেশের জন্য লড়াই করেছেন শুধুমাত্র এরা কেন নেতাজি কেন আরও তো অনেকজনই রয়েছেন এরাও দেশের জন্য লড়াই করেছেন তো স্যার বলেন হ্যাঁ অবশ্যই করেছেন করেছেন তো অনেক দিন ধরে লড়াই করেন করেই দেশের মানুষ আমি স্বাধীন হয়েছে অনেক অনেক লোক সেই লড়াইতে ছিল তাদের সবার নাম আমরা জানি না তোমাদের অনেকেরই বাড়িতে 
तेम मानुष आने के ही नाम जानी से नाम जाना अजाना सब मानुषे श्रद्धार तब क्यों क्यों खूब विख्यात हो आर क्या तरह सबा मने रखी शुद्म त स्वाधीन स्वाधीन लड़ाइर जो नेतजी गांधी तरह साथे साथ अनेक वीर योद्धा अनेक वीर सेंा अनेक वीर भारतवासी जरा लड़ाई कर इंगरेजे बिुदे लड़ाई कर भारत के स्वाधीनतार मान स्वाधीनता सम्मुखीन कर अवश्य भारत के स्वाधीन करे अनेक अनेक सें बाहन अनेक अनेक भारतवासी वीर योद्धार मृत्यु हो मारा गए अनेक रक्त खाई युद्ध पर शेषे अवश्य से ता मारा गए तो अने के मन रखी तब बे कि मनीषी कथा मने रेखे प्रत्येके तब के प्रत्येक जो श्रद्धा ज्ञापन करते हैं पंद्रह अगस्ट करी पता उत्तरण करी स्वाधीनता दिवस पालन करी तरह ये नये शुद्ध नेत जन्मदिन पालन करी और शुद्म नेतजी कथा मैं मन रखी शुद्म नेतजी नई नेतजी के तो करी जेहतु एक नेता ओके तो बस मन रखते हैं तर नेतृत्व तर मान कि बोलेंचालन एत बड़ो एक स्वाधीनता संग्रामी जो युद्ध हो तर साथे साथ जोगुलो वीर सेंा से ही युद्धे सामिल हो समस्त सें कथा मन रखी एवं तक श्रद्धा करी और श्रद्धा ज्ञापन करी तब कि मनीषी एवं किचु किचु वीर योद्धा बसि फोकस आसते पे तरह कथा बसि बोली तर कथा बस मन रखी तेल के शुद्ध तक ही नई सबा के मन रखते हैं श्रद्धा करते हैं राबिया बल जमन क्षुदिराम बसु प्रफुल्ल ची बनय बदल दीनेश मास्टरदार सूर्य सें बाघा जतीन भगत सिंह इन के प्रत्येक जन के क्यों करते हैं ना तो सम्मान करते हैं श्रद्धा करते हैं सर बोलें हाँ खूब ही अल्प बयसे दुई बंधु लड़ाई करते ही गए देशर जो ये प्रफुल्ल ची ए क्षुदिराम बसु दुज प्रफुल्ल ची ए क्षुदिराम बसु दुज इंगरेजे किंगसफोर्ड जो गाड़ी तर गाड़ी बम मारते गए कीसर जो उन्हें भारत के रक्षा करार्ज हाँ वो हाँ खूब अल्प बयसे दुई बंधु लड़ाई करते गए लड़ते गए देशर जो क्षुदिराम बसु प्रफुल्ल ची सुशील सें नामे एक छात्र छो इंगरेज शासन बिरोधिता करार्जा के बेत मारा है सुशील सें एक अन्यतम छात्र इंगरेजे बिरोधिता कर बेत मारा हतो तपर करा हे ता गान लेखा हो बेत मेरे तु मा भोला भी हम कि मार से ही ऐले हाँ एखे माँ बोलते एखे माँ बोलते मान देश के बोझाना हो सूर्य सें छे मास्टर मशाई मास्टरदार सूर्य सें मास्टरदार कथा बोले थी सूर्य सें कथा ये सूर्य सें छो मास्टर मशाई शिक्षा दान करत शिक्षक छें अनेक अनेक वीर सहसी शिक्षार्थी शिक्षार्थी छात्र छात्री के सहसी को तुले शिक्षार्थी तैरी कर जरा परवर्ती गढ़े उठे भारत स्वाधीनता संग्रामी जुक्त हो स्वाधीनता संग्रामी अंश ग्रहण कर भारत के स्वाधीनतार मुखे सम्मुखे ठे दिए अवशेषे स्वयं मान भारतवर्ष के स्वाधीन कर सूर्य सें छे मास्टर मशाई तीन छात्र छात्री देशर कथा बोलत देशर मानुषर दुख कष्ट कथा जान देशर हो क्ज करार्जन तर उत्साह दित निजे सरसर इंगरेजे शासन दूर करार्जन क्ज करत बनय बदल दिनेश बाघा जतीन भगत सिंह एरा सबा स्वाधीनतार जो लड़ाई कर लड़ते गए मारा गए तेज़ देखे और अनेक मानुष लड़ाई करते एग्स यब लड़ाई एक जैगे हुई उन्नीस सौ सतचल्लिस साल पंद्रह अगस्ट देश स्वाधीन हो तुम्हारा आज स्वाधीन भारत देखो ये स्वाधीनतार पिछने तरह सवार चेष्टा रही है तब शुद्म एक जोधाते ही एक जुद्ध घोषणा कर ही भारतवर्षे स्वाधीनता पे गे एरक क्यों नई अनेकधर समस्त वीर मनीषीरा जोजन कथा बोल सबा क्यों बिरोधिता करते 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 अवशेषे समस्त बिोधितागुलो एक संगे जड्डबद्ध हुए अनेक बड़ो बिोधित रूपान्तरित अवशेषे भारतवर्ष के स्वाधीनता दीते बाध्य उन्नीस सौ सतचल्लिस साल पंद्रह आगस्टे तई तो प्रति बचर पंद्रह आगस्ट के स्वाधीनता दि दिवस हिसाब से पालन कर पता उत्तोलन करस्त वीर मनुष्य के सम्मान ज्ञापन जो तक आबाद स्मरण कर दुखे दुखित तो हुई तर शहीद तर रक्त क्षय दुखित हुए तक श्रद्धा ज्ञापन करी तक चिर स्मरण कर रखी तो यो सबग तक स्मरण करार मन रखार जन तस्त व्यक्ति वर्ग भारत कत ही ना कि अवशेषे ता निजे जीवन टाके दीते सहयोगता कर दिए दिए बिलिए दिन बिलीन कर दिए अनेक मनुषी मारा गए तर देखे और प्रचुर प्रचुर सहसी वीर जोधारा एग्जिए अवशेषे ताओ तर सहसिकतार परिचय दिए 
অবশেষে তারাও ভারতবর্ষের জন্য লড়াই করেছেন এবং ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার মুখে ঠেলে দিয়েছেন নেক্সট দেখো রবি বললো মেয়েরাও তো স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল মাতিঙ্গিনী হাজরা তারপরে প্রীতি প্রীতিলতা ওয়াইদ্যেদার কল্পনা দত্ত আছেই তো শুধুমাত্র আমি তো আগেই বলেছি শুধুমাত্র মহিলার নয় শুধুমাত্র মানে শুধুমাত্র পুরুষরাই নয় এর সাথে সাথে অনেক মহিলা অনেক মেয়ে বীর যোদ্ধার ও কথা আমরা বলবো আগেই বলেছি বেগম রোকিয়ার কথা ও যোদ্ধাতে সামিল না হলেও অনেকে শিক্ষার জন্য অনেক প্রচেষ্টা করেছিলেন শিক্ষার জন্য চেষ্টা করেছিলেন যাতে নারীরা শিখতে পারে যাতে মহিলারা শিখতে পারে তার জন্য চেষ্টা করেছে তারপরে ভগিনী নিবেদিতা ও তার কথাও বলেছি প্লেগ রোগের জন্য রোগীদের সেবা করেছে নিজেরও হতে পারে সেই রোগ এ তার ভয় না করে তার জীবনের কোনো পরোয়া না করে তিনি প্লেগ রোগীদের সেবা করেছিলেন এবং অবশ্যই তিনি মারা গেছেন চুয়াল্লিশ বছর বয়সে করেছেন তাহলে মাতিঙ্গিনী হাজরা তারপরে পিতিলিতা ওয়েদ্যেদার তারপরে কল্পনা দত্ত এরাও বিখ্যাত বিখ্যাত মনীষী এদের কথা ভুললে নয় এদেরকেও স্মরণ রাখতে হবে এবং এদেরকেও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে হবে নিশ্চয় দেশের জন্য লড়াইতে মেয়েরাও এগিয়ে এসেছিলেন ইংরেজ শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছিলেন এগিয়ে গিয়েছিলেন অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন পিতিলতা ওয়েদ্যেদার ও কল্পনা দত্তর অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন আমরা আরও একজনের নাম জানি ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই মনে আছে ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই সিপাহী বিদ্রের আন্দোলনের সময় বেশ গর্জে উঠেছিল ঘোড়ার পিঠে তারোয়াল নিয়ে আমরা ঝাঁসির রানীর কথা মনে মনে করি তাহলে তিনি তো একজন মহিলা তিনি তো একজন মেয়ে মানুষ তিনি কিসের জন্য লড়াই করেছিলেন হয়তো স্বাধীনতার জন্য ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন তো অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন পিতিলতা ওয়েদ্যেদার ও কল্পনা দত্ত অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন মাতিঙ্গিনী হাজারার অসংখ্য মানুষকে একজোট করে লড়াই করেন ইংরেজরা ভয় দেখিয়েছিলেন তবু মাতিঙ্গিনী লড়াই ছাড়েননি গান্ধীজির মতোই মাতিঙ্গিনী লড়াই করেছিলেন তাই লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে গান্ধীপুরি নাম দিয়েছিলেন তাহলে মাতিঙ্গিনী হাজারার নাম কি গান্ধীপুরি কার সঙ্গে তুলনা করেছেন না তো গান্ধীজির সঙ্গে তুলনা করে লোকজন তাকে নাম দিয়েছিলেন গান্ধীপুরি কাকে না তো মাতিঙ্গিনী হাজরাকে তিনি জন্ম করেছিলেন আঠারোশো উনসত্তর সত্তর বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম বলে কেউ বলে আঠারোশো উনসত্তর কেউ বলে আঠারোশো সত্তর তবে তিনি মারা গেছিলেন উনিশশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে বিয়াল্লিশ সালে উনিশশো বিয়াল্লিশের সাথে সাথে স্বাধীনতার পাঁচ বছর আগেই তিনি মারা গেছিলেন লড়াই করে ভারতকে স্বাধীনতার মুখে এগিয়ে দিয়ে তিনি স্বাধীনতা দেখতে পাননি তিনি তার আগেই মারা গেছেন অবশ্য স্বাধীন তাতে লড়াই তার শহীদ তার বীরত্ব অবশেষে সম্মান পেয়েছেন শ্রদ্ধা পেয়েছেন এবং অবশেষে তিনি আজও চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তিনারা অস্ত্র হাতে লড়াই করতে গিয়েছিলেন কল্পনা দত্তর সাথে মাতিঙ্গিনী হাজরা মাতিঙ্গিনী হাজরা গান্ধীজির নীতিতে বিশ্বাসী ছিল ওই জন্য অবশেষে তাকে গান্ধী বুড়ি নাম দিয়ে আখ্যায়িত করা হয়েছেন এমন আরও অনেক মানুষ আছেন যারা তোমরা আস্তে আস্তে সবার কথা জানবে এদের সবার কাজ থেকেই কাজ কাজ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে সেই সব শিখতে পারলে আমরা তাদের আসলে শ্রদ্ধা জানাতে পারব আমি যদি জানি না আমি যদি না জানি যে নেতাজি কি কি করেছেন তারা নেতাজির প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি কোনো শ্রদ্ধা কোনো কিছু হবে আমরা যাকেই শ্রদ্ধা করি আমরা যতই রেসপেক্ট করি আমরা টিচারদেরকে রেসপেক্ট করি টিচাররা ভালো পড়ান ভালো পড়াতে পারেন আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা দেন বলে আমরা টিচার টিচারদেরকে অনেক কিছু শিখতে পাই টিচারদের কাছ থেকে ওই ওই জন্য টিচারদেরকে আমরা সম্মান করি তাহলে এখন যদি আমরা কোনো মনুষীদের জীবনী বা কোনো মনুষীদের কথা না জানতে পারি তাহলে সেই মনুষীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন হবে মাথা নত হবে তার কাছে তার কাছে আমরা সম্মান পাব সম্মান করতে পারবো না তাদেরকে শ্রদ্ধাও করতে পারবো না তাহলে তার বীরত্বর পরিচয় আগে জানতে হবে আশা করছি তোমরা এরপরে আলোচনা অনুযায়ী ধীরে ধীরে দিনের পর দিন আমরা এক একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব এবং আশা করছি এর পরের টপিকগুলোতে রয়েছে নেতাজির কথা এখানে জানবো জহরলাল নেহরু সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণান মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর সমস্ত মনীষীদের কথা আমরা জানব আরও ভালোভাবে জানব কিছু কিছু মনীষীদের কথা আমরা তাদের জীবনীটাও পড়ব পরের পরের টপিকগুলোতে তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পিছনে কতজনের হাত ছিল কত বীর শ্রদ্ধা বীর যোদ্ধা শহীদ হয়েছে কতজনের কত রক্তখায়ী যুদ্ধ হয়েছে কতবার পরাজিত হয়েছে তারপরে শেষ পর্যন্ত অবশেষে জয় লাভ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জিতে ভারত স্বাধীন হয়েছে তাহলে ইংরেজদের কথা ইংরেজি তোষণ নীতি ইংরেজি চোষণ নীতি এগুলো আমরা ইতিহাস থেকে পড়ব তবে আমাদের এই কিছু কিছু নীতি কথা আমাদের জানতে হবে যেমন বললাম যে স্বামী বিবেকানন্দ কী কী বলেছে তারপরে গান্ধীবুড়ি কাকে বলা হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ আজাদ হিন্দ ফৌজ কোন মনীষী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বা নেতাজি তৈরি করা একটি সেনা বা একটা দলের নাম করো সেইগুলো 
অহিংসা আন্দোলনের জন্য কে এগিয়ে এসেছিলেন সতীদাহ প্রথা বিধবা বিবাহ আন কে পরিবর্তন করেছিলেন সতীদাহ প্রথা রাজা রামমোহন রায় বিধবা বিবাহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সতীদাহ প্রথাটা কি কি করা হতো সতীদাহ প্রথাতে বিধবা বিবাহতে কি করা হতো সেইগুলো বেগম রোকিয়া কি করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা কি করেছিলেন সেইটা প্রফুল্ল চাকি এবং ক্ষুদিরাম বসু এরা কি করেছিলেন ক্ষুদিরাম বসু ফাঁসি হয়েছেন এটা আমরা সবাই জানি শুধু তাই নয় মাস্টারদা সূর্য সেন তিনি কত বড় শিক্ষক ছিলেন কত বড় টিচার ছিলেন মাস্টার ছিলেন মাস্টারমশাই ছিলেন তিনার কথা অনেক কথা আমরা এখানে জানলাম অনেক কথা আমরা শুনলাম আমরা প্রতিটি সমস্ত মনীষীদের জন্ম তারিখ এবং মৃত্যু তারিখ মানে জন্ম সাল এবং মৃত্যু সালটা আমরা মনে রাখব দেখো তোমাদের বইয়ে রয়েছে ছবি আকারে অনেক রয়েছে সমস্ত ছবি আকারে যে সমস্ত মনীষীদের নামগুলো রয়েছে সেই মনীষীদের কথা তোমরা পড়বে আরও পড়ব পরবর্তীতে এখান থেকে তোমরা কোশ্চেন উত্তর তৈরি করবে নিজেরাই যেভাবে আগে আমরা করতাম যেভাবে আগে তোমরা করতে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেই সেইভাবে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার তৈরি করে আমাকে আমার পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপে তোমাদের স্কুলের নির্দেশ অনুযায়ী আমার পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপে সেন্ড করবে প্রত্যেকেই সেন্ড করবে আশা করছি যারা যারা এই ক্লাসটা করবে বা এই ক্লাসটা দেখবে প্রত্যেককেই আমাকে সেন্ড করবে তাদের নিজের হোমওয়ার্ক তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো পেজ নাম্বার উননব্বই নব্বই একানব্বই এবং বিরানব্বই পেজ অবধি এই চারটা পাঁচটা পেজের মধ্যে যতগুলো কোয়েশ্চেন রয়েছে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো আমাকে সেন্ড করবে যতগুলো কোয়েশ্চেন রয়েছে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সহ তোমরা নিজের এক মার্কের শর্ট কোয়েশ্চেন অনুযায়ী তোমরা এখানে এখান থেকে প্রচুর শর্ট কোয়েশ্চেন আসবে লিখবে রেফারেন্স দেখবে রেফারেন্স ফলো করবে রেফারেন্সে আর আর রেফারেন্সে আরও কী কী রয়েছে সেইগুলো জানার চেষ্টা করবে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে যদি কোথাও সমস্যা থাকে তাহলে আমাকে জানাবে আর এই ক্লাসটা যদি বুঝতে না পারো তবু জানাবে আর বুঝতে পারলে তবুও বলবে যে স্যার হ্যাঁ পেরেছি বুঝতে পেরেছি সেখানে ইউটিউবে গিয়ে কমেন্ট করে দেবে তাহলে কথা হচ্ছে আর ইউটিউব চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নেবে শেষ পর্যন্ত একবার কারণ সাবস্ক্রাইব করলে তাহলে লিঙ্ক আমি যখনই এর পরে ক্লাসটা আপলোড করব তখন তুমি আগের লিঙ্কটা পেয়ে যাবে হ্যাঁ তো এইভাবে তোমরা পড়তে থাকো তোমরা হোমওয়ার্কগুলো করতে থাকো হ্যাঁ আশা করছি তোমরা ভালো থাকবে আশা করছি তোমরা বুঝলে তবে এই বিরানব্বই নাম্বার পেজে একটা ছক রয়েছে দেখো ভালো কাজের জন্য বিখ্যাত মানুষজনদের নাম তাদের প্রধান ভালো কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তোমরা এই ছকটাও করার চেষ্টা করবে যেমন ধরো যে রাজা রামমোহন রায় ভালো কাজের জন্য বিখ্যাত একজন মানুষ রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন পাশে লিখলেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করবেন মানে করে দিলে যে আগেকার যুগে কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে তার স্বামীর সাথে সাথে তার স্ত্রীকেও দাহ করা হতো বা পুড়িয়ে মারা হতো এই রাজা রামমোহন রায় এই প্রথাকে পরিবর্তন করতে বা প্রবর্তন করেছিলেন তার জন্য তিনি আজও বিখ্যাত হয়ে আছেন যেমন এখানে লিখে দিলে বাল্য মানে বিধবা বিবাহ বিধবা বিবাহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তিনি বিধবা বিবাহ পরিবর্তন করেছিলেন কোনো মহিলা যদি কোনো স্বামী মারা যায় তার স্বামী মারা গেলে তার স্ত্রী বিধবা হয়ে গেল তাই তার স্ত্রীর আর কোনো দিন বিয়ে হবে না কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই আইনটাকে পরিবর্তন করেছিলেন তার নিজের ছেলের সঙ্গে একজন বিধবার বিবাহিত দিয়ে বিয়ে দিয়ে তা এই আইনটাকে পরিবর্তন করেছিলেন তো এইভাবে বেরানব্বই পেজে তোমরা ছকটা করবে কোয়েশ্চেন উত্তর করবে প্লাস ছক করবে শনিবার দিন ক্লাস শনিবার আজকে এরপর দিন নেক্সট ক্লাস হয়েছে তোমাদের বুধবার এই বুধবারে চার দিন সময় থাকলো এই চার দিনের মধ্যে তোমাদের এইটুকু পড়া আমি চাই যে যখন যেমনভাবে পারবে আমাকে সেন্ড করবে আমি অবশ্যই চেক করে দেব আমি অবশ্যই দেখে দেব তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং বাড়িতেই থাকো বাইরে যেও না স্টে হোম স্টে সেফ বাড়িতে থাকবে ভালো থাকবে ধন্যবাদ ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে করবে থ্যাংক ইউ